Limpia tu piso con lo que te voy a decir en este video y verás cómo empezarán a haber grandes cambios en tu vida, en los seres, en tu casa, en tu hogar, en todos lados. Amor, dinero, felicidad. Te voy a enseñar dos técnicas para que limpies tu piso y un secreto especial para que obtengas mucho dinero también limpiando tu piso, que te lo digo al final. Toda esta enseñanza ha venido de gente que me lo ha escrito, me lo ha mandado de amigos, amigas prósperas que me han dicho, dile a los amigos prósperos esto que yo estoy usando en mi casa porque me está dando excelentes resultados. Por eso vengo a decírtelo a ti, para que tú lo puedas hacer, lo puedas aplicar. Todo esto está probado por personas que me escriben y me confirman que a ellos les ha dado muy buenos resultados en cuestiones de amor, en cuestiones de salud, en cuestiones de felicidad, en fin, en la búsqueda de muchas cosas. Tú también puedes obtener esos resultados y te voy a enseñar inmediatamente cómo se hace. Te voy a enseñar este para malas energías, para celos, envidia, daños. Sabes que siempre hay muchas personas a tu alrededor que te tienen envidia, te tienen daño, te tienen celo, te tienen rabia, te quieren dañar. A veces hasta sin intención, simplemente con tener una envidia te están produciendo una energía negativa que te van a traer daño, te van a provocar problemas en tu vida. Por eso es necesario que aprendas a cómo limpiar el piso de tu casa para mantener unas energías muy especiales y cuando alguien ponga el pie en ese piso, esas energías especiales lo cubran y no sean capaces de irradiar esa energía negativa contra ti o contra cualquier miembro de tu casa. Es muy importante cuidarte de eso. Por eso te voy a enseñar cómo se hace. Esto lo debes hacer los domingos. El que quede claro, los domingos vas a hacer esto. Vas a tomar tu cubo, tu tobo, como se llama en tu país, el recipiente donde tú echas el agua normalmente para la, limpiar el piso de tu casa, para coletear, para pasar el lampazo, el coleto, para fregar el piso de tu casa. Vas a meter agua caliente dentro de, de, del, del cubo, del recipiente. Luego vas a coger una buena cantidad de sal gruesa, sal gruesa preferiblemente, una buena cantidad, y la vas a echar dentro. ¿Por qué sal gruesa? Porque la sal gruesa siempre es más pura, más poderosa, tiene menos proceso, hay menos intervención de las energías humanas. Por eso la sal gruesa es preferible. Si tienes sal normal, pues usa sal normal, pero recuerda que quien no hace sacrificio no logra obtener nada, ¿no? Quien no sacrifica un huevo no tiene un pollo, ten siempre presente eso. Si es necesario hacerlo con sal gruesa para que te salga mejor, baja y busca la sal gruesa. Es lo más importante. Si no tienes para comprarla, pues te la pides a un vecino. Voy a ver quién te la puedes dar para que puedas hacer esta técnica. Mientras lo vas haciendo, vas diciendo lo siguiente. Me protejo de malas energías y de mala suerte. Me protejo de malas energías y de mala suerte. Eso lo vas diciendo mientras vas soltando la sal poquito a poco, ¿no? ¿Okay? Luego vas a agarrar vinagre, vinagre blanco, vinagre blanco, y vas a hacer un chorro dentro de ese preparado que está ya con agua y sal. Un chorro generoso, siempre un buen chorro. ¿Ok? Siempre un buen chorro. Recuerda que el, el vinagre tiene un poder muy especial para, para purificar los ambientes. Por eso vas a echar vinagre blanco en ese, en ese pote. Y vas a decir, mientras echas el, el, el vinagre blanco, vas a decir, purifico todo mi hogar. Purifico todo mi hogar. Purifico todo mi hogar. Y vas echando el vinagre blanco. Cuando todo esto esté listo, Agarras el coleto, el, el aragán, el lampazo, como se llama en, en tu país, y mezclas todo con el lampazo, con el coleto. ¿okay? Mezclas todo con el coleto del lampazo. E impregnas bien la parte de, de tela del lampazo, del coleto, de lo que tú uses. ¿Para qué? Para limpiar todo el suelo de tu hogar. ¿Y cómo lo debes hacer? Desde adentro hacia afuera. Desde el último punto, rincón de tu casa, vas limpiando hacia afuera previa barrida, por supuesto que la debes hacer también de adentro hacia afuera barriste de adentro hacia afuera y después limpias con esto de adentro hacia afuera para saber cómo barrer, si quieres hacer decretos en esta comunidad de amigos y amigas prósperas hay, siempre, hay videos para que sepas cómo barrer de adentro hacia afuera y qué decretos debes usar recuerda que siempre el poder de la palabra ayuda muchísimo a que todas estas técnicas sean mucho más efectivas y mucho más poderosas y mientras vas fregando vas repitiendo soy un ser poderoso y estoy protegido soy un ser poderoso y estoy protegido. Soy un ser poderoso y estoy protegido. Esto lo vas a hacer una vez a la semana. Una vez solamente a la semana. Si sientes que está muy carga, cargada tu casa, pues lo haces más veces, pero solamente una vez a la semana. Prueba y vas a ver los resultados. Van a ser excelentes y te van a sorprender. Recuerda que falta una segunda técnica y el secretito que te voy a dar al final para dinerito. Cómo lavar el piso de tu casa para que verdaderamente venga mucho dinero. Antes de seguir con la segunda técnica, te 
recuerdo que si no eres miembro de esta comunidad de amigos y amigas prósperas, que somos más de un millón y medio en todas las redes sociales, es momento que te unas suscribiéndote, clicando en la campanita, en la palabrita todo. Si estás en Instagram, si estás en Facebook, si estás en TikTok, igualmente te unes por allí y eres ya miembro de esta gran comunidad de amigos y amigas prósperas con muchas personas que están diciendo que están haciendo cambios extraordinarios en su vida. Vamos con la segunda técnica. Este es para romper las malas rachas de dinero, salud o amor. Estás pasando un momento de dinero fuerte y terrible. Tienes una muy mala racha donde el dinero se te va muy rápido, donde no ganas mucho, donde no tienes mucho. Si eres vendedor, no vendes. Si tienes un negocio, no produces. O estás teniendo problemas recurrentes de salud. Te sales de uno y entras en otro. O en tu casa está pasando eso. Pero recuerda que esta protección la estás haciendo dentro de tu hogar. O tienes problemas de amor. Eh, comienzas una relación y termina muy rápido. No te ha ido bien con el amor. Probablemente estás cargado de una energía dañina desde hace mucho tiempo. Y por eso no te va bien con el amor. Entonces, vas a usar esta técnica con lo, para lo cual necesitas únicamente, además del todo, el cubo y el agua, necesitas un limón y canela en polvo. Eso es lo que necesitas para esta técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos igualmente a agarrar y echar agua caliente en el todo, en el cubo, en el pote, en el recipiente, en el envase que usas para limpiar el piso normalmente. Claro, esos envases siempre estén bien limpitos antes de hacer todo esto, ¿no? que estén puliditos que estén bonitos, limpitos, cosas sucias no atraen buenas energías. Luego agregas gotas de limón en el agua caliente. No tienes que echar el limón, no tienes que echar chorro de limón, echa gotitas de limón. Siete sería ideal, que tú sabes que es un número mágico, siete gotitas de limón. Y luego empolvorea canela en el agua, empolvorea canela en el agua. Y cuando ya esté lista, mezclas igual con el coleto, con el lampazo, lo metes en la parte de tela y empiezas a mezclar diciendo el poder del limón y la canela unidos rompen mi mala racha en ese en se refiere a en, en el amor o en el dinero o en la salud dependiendo de lo que estás buscando ¿no? entonces decimos de nuevo mezclando el poder del limón y la canela unidos rompen mi mala racha en el amor el poder del limón y la canela unido rompe mi mala racha en el dinero. El poder del limón y la canela unido rompe mi mala racha en la salud. Tú lo vas a poner según tú lo, tú lo vas a decir según lo que tú tengas necesidad o que tú estés buscando para la, lo que tú te quieres como solución con el limón y la canela. Eso es lo que vas a decir allí. ¿Vale? Bueno, y ya sabes, entonces, y coleteas, pasas en lampazo, limpias, después de haber barrido, como te dije antes también. De adentro hacia afuera de la misma manera hasta llegar a tu puerta principal. Así se hace, de adentro hacia afuera hasta llegar a la puerta principal. ¿Ya? Y vas repitiendo exactamente lo que dijimos antes. ¿no? Exactamente lo mismo. Sigues repitiendo el poder del limón y la canela unido rompe mi racha en y agrega lo que tú estás buscando. Con que damos, ¿no? Ahora el secreto especial para el dinero. Lava tu piso con agua de arroz. Recuerda que el arroz Siempre ha significado abundancia. Se le lanza a arroz a los novios cuando salen de, de, de casarse a la iglesia. Tiene mucho significado abundancia, prosperidad, de buena fortuna. Por eso el arroz tiene, eh, debe ser utilizado de manera frecuente para que verdaderamente emprenden de energías positivas y abundantes tu hogar. Así que por ello vamos a utilizar agua de arroz. Tú me dirás, ¿cómo hago esa agua de arroz? Ya te lo voy a explicar. Utilizando las propiedades del agua de arroz, lo que tienes que hacer es tomar un recipiente, echar agua y meter en ella un puñado de arroz. Un puñado de arroz. Un puñado de arroz lo viertes adentro. Y lo dejas durante una hora allí. Dejas reposando, lo tapas y lo dejas reposando durante una hora. Y luego lo calientas hasta que, hasta que bulla, hasta que hierva, hasta que haya ebullición. Cuando esté ebulliendo, apagas la cocina, ¿okay? apagas la hornilla, y lo mantienes allí que reposa. Luego sacas el agua, la viertes, el, el agua la viertes en el cubo, en el, en el envase donde vas a, a, con el que limpias el piso, la viertes allí. El arroz lo, te lo recomiendo que lo entierres en tierra, el arroz que te quedó, el puñadito de arroz que te quedó allí, porque acuérdate que no, ni siquiera se ablandó, pues no lo dejamos llegar a, a ese punto. Y de la misma manera, con esa agua que tienes metida allí, vas lavando todo el suelo de tu casa o de tu negocio de adentro hacia afuera para que tu negocio también prospere, para que obtengas dinero en tu negocio, no solo para que la gente de tu casa tenga dinero, sino si tienes un negocio o, o tienes algún emprendimiento, etcétera, para que verdaderamente te, también te funcione, tengas ventas, tengas clientes, en fin, 
para que dé resultados de dinerito. Y mientras vas limpiando, quedamos hasta la puerta principal, vas diciendo lo siguiente. La abundancia extraída del arroz entra en mi casa o negocio. La abundancia extraída del arroz entra en mi casa o negocio. La abundancia extraída del arroz entra en mi casa o negocio. Eso ya tienes. Dos técnicas y un secreto especial para traer mucho dinero. Así que úsalo. Todo esto está comprobado. Me lo han enviado amigos y amigas prósperas diciendo que los resultados para ellos han sido maravillosos. Ahora, como amigo próspero, amiga próspera que tú eres de esta comunidad, escribe en comentario. Mi casa es un templo de abundancia y prosperidad. Mi casa es un templo de abundancia y prosperidad. Decreta eso de una vez por todas. Decrétalo inmediatamente. ¿Para qué? Para lograr atraer a tu vida todo eso. Decrétalo ya escribiéndolo en comentarios. Ahora, dale un me gusta al video. Me gusta. Comparte este video. Y no te vayas porque debes de tener el video. Debes devolverte. Copiar todo bien copiadito. Todos los decretos. Todo, toda la técnica como va paso a paso para que no te equivoques, porque si no te equivocas no te da resultado, y después te están quejando ay, pero es que a mí no me resulta, primero porque no tienes la emoción apropiada de, ser, de tener fe en lo que estás haciendo y segundo, porque no estás haciendo bien entonces, copias todo y te devuelves hasta acá porque este video que está saliendo es para que lo vayas a ver, para que sigas aprendiendo mucho más para tu desarrollo personal tu crecimiento espiritual, para cumplir tus sueños clica con la puntita del dedo, o con la puntita del mouse, y ve a verlo inmediatamente Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.